உயிரை துளித்தேன் அது உன்னில் காணோ இது நான் காணும் கனவோ நிஜமோ இந்த பாடல் என்னுடைய முதல் பாடல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இடபிள்யூஆர்எஃப் நடத்தும் டேலண்ட்ஸ் ஐகான் ப்ரோக்ராமில் பங்கெடுத்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என்னது வாழ்த்துக்கள் என்னோடய ஆரம்ப காலம் பார்த்திங்கன்னாக்கா நான் எடுத்தோடனே வந்து இசையமைப்பாளராகி அப்படியே ஃப்ளோட் பண்ணல கிடையாது அதெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்து வந்தேன் சரிங்களா அதாவது எதிர்ப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மொதல் எதிர்ப்பு எதிர்ப்பே வந்து என் தந்தையார் அப்பா ஏன்னா அவருக்கு வந்து மியூசிக்னா பிடிக்காது ஏன் பிடிக்காதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஓல்ட் ஸ்கூல்னு சொல்லுவோம் பட் என்ன இருந்தாலும் எல்லா தகப்பனுக்கும் ஒரு ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆத்தா மகன் கெட்டு போயிடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஏன்னா அவங்களோட சிந்தனை எப்படின்னா படித்தா தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மற்ற இதெல்லாம் பிறகு அதெல்லாம் முடியாது படிப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் உருவாகணுன்னா இசையில் ஆர்வம் காட்டும் போது அப்பா ரொம்ப ஏற்றார் ஏற்றார்னா அவருக்கு பிடிக்காது வேணாவே வேணாம் அப்படின்னாரு ஏன்னா என் தம்பி என்ஜினியர் என் தங்கச்சி வந்து ஹைகோர்ட்டில் இன்டர்பிரேட்டர் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நீ பார்த்தியா அவன் தங்கச்சி இப்படி தம்பி இப்படி நீ என்ன பண்ண போகிற ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பேன்னு பார்த்தா இப்படி இருக்கியே இல்லைப்பா அப்படி இல்லை என்னை நல்லா படிக்க சொன்னாங்க ஸோ நான் நல்லா படித்தேன் சொல்ல சொன்ன படிச்சிருந்தானே இப்போ என்னையே கொஞ்சம் விடுங்கப்பா எனக்கு எனக்குன்னு ஒரு ஒரு தேடல் இருக்குது அந்த தேடல் நான் பூர்த்தி செய்யணும் நான் மியூசிக்கில் சாதிக்கணும் அப்படின்னு தான் நான் வந்தேன் ஆனால் எனக்கு சாய்ஸஸ் இருந்துச்சு இப்படியா அப்படியானே பட் நம்ம ஏன் பாதை மாறணும் நம்ம ஏன் நம்மளோட இலக்கை நோக்கி போகாமல் வேறு விஷயத்தில் சிந்தனையை ஓடணும்னு சொல்லிட்டு இல்லை நான் மியூசிக்கில் தான் சாதிக்கணும் ஒரு காலத்தில் நான் போடுற சட்டை நான் 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 இருக்கிற எல்லாமே வந்து மியூசிக்னால் வரணும் அப்படின்னு ஏன் எங்கள் அப்பா அம்மாவை நான் பார்க்கணும் அந்த காசும் நான் சம்பாதிக்கிறதும் மியூசிக்லேயா மியூசிக்கில் உருவானதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து கஷ்டப்பட்டேன் கஷ்டப்பட்டேன்னா முயற்சி முயற்சி மேலே முயற்சி மேலே முயற்சி எடுத்தேன் அப்போல்லாம் எனக்கு இந்த மாதிரி இப்போது உங்களுக்கு இருக்கிற இடபிள்யூ ஆர்எஃப் மாதிரி எனக்கு யாரும் கிடையாது எனக்கு சாதிக்கணும்னு சொல்கிற மொதல் காட்டினது சொல்கிறேன் மொதல் இதெல்லாம் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட காட்டணும் சரிங்களா நான் ஒழுக்கமானவனாக இருக்கிறேன் இதையும் காட்டணும் சும்மா நம்மளுக்கு காசு பண்ண வந்துருச்சு ஓ மியூசிக் டேரக்டர் நான் தண்ணி அடிக்கலாம் சிகரெட் அடிக்கலாம் அப்படிலாம் இல்லை சரி சரிங்களா இந்த குரலில் தான் நான் பாடுறேன் இந்த குரலை நான் மதிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இதுக்காக நான் இதெல்லாம் பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ பாட்டே பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்ன ஒரு தகப்படார் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு ஃபேமிலிலேருந்து வந்து நான் பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார்ட்டையும் மியூசிக் கற்றுக்க அவன் அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான் மியூசிக்கில் சம்பாதிக்கிறான் யா நீனும் கற்றுக்க எங்கள் அப்பா என்னோடய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்து பயப்படுவார் அதே அப்பா நல்ல வசதியான ஒரு தான் அவர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறியா இவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்னு ஏன்னா அவர் தான் எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் அவர் தான் பண்ணுவார் இன்ன வரைக்கும் அவர் தான் எனக்கு பண்ணுறாரு ஸோ அவர் அதுதான் அதிசயமாக எனக்கு கேட்பார் இவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியுமா சொன்ன அப்பா ஏன்ப்பா முடியாது நம்ம ஒரு விஷயத்தில் சரியாக இருந்தோன்னா அதோ நல்லா கேட்டுக்குங்க அறங்குறையமாக கற்றுக்கிட்டா ஒன்றும் செய்ய முடியாது சரியாக கற்றுக்கிட்டா சரியான பாதையில் போனால் நிறையா சம்பாதிக்கலாம் நல்ல வாழ்க்கை வாழலாம் சரிங்களா இது இடபிள்யூஆர்எஃப் மேலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறாங்க ஏன்னா இதனால் விழிப்புணர்வு வரும் அதாவது உங்களுக்கு கரெக்ட் சேனலில் எப்படி போகணும்னு தெரியும் சரியா இப்போது ஃபோட்டோகிராஃபர்னால் நானும் சும்மா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்னு சொல்லிட்டு கேமரா எடுத்தவங்கெல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆக முடியாது அதே மாதிரி நான் ஒரு கம்போசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஒரு கீபோர்டு வாங்கி வச்சுட்டு பாசிட்டோனா கம்போசர் அப்படிலாம் கிடையாது அதுக்கு அணுகுமுறை இருக்குது அதுக்கு அதுக்கு சில விஷயம் இருக்குது படிக்கணும் சரிங்களா படிக்கணும் நீங்கள் படித்தாங் படிச்சிங்கனாக்க எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் மீண்டும் ஒரு முறை அதனால தான் நான் உங்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துக்கள் சொன்னேன் திரும்பவும் இடபிள்யூஆர்எஃப் மூலயமா இந்த டேலண்ட் டேலண்ட் ஐகான்ஸ் ப்ரோக்ராமில் சேர்ந்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் சரியான பாதையில் வந்து சரியாக முன்னேறணும் உங்கள் உங்களை நான் பார்க்கணும் இந்த இசைத்துறையில் தான் நானும் இருக்கேன் அதே கடலில் தான் நானும் இருக்கேன் ஓகே ஸோ உங்களை நான் விரைவில் சந்திக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஹாய் 
Nandani Sam Palaji uh, to subscribe EWRF channel.